ബിമോണി ഡയഗ്രത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയാണ് ടു സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഏജ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ റെസ്റ്റ് ഇൻ എ ഹോറിസോണ്ടൽ ചാനൽ ഹാവിംഗ് വേർട്ടിക്കൽ വോൾസ് ആൻഡ് ബേ വിത്ത് ഓഫ് സെവൻ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫൈൻ ത്രീ ആക്ഷൻസ് അറ്റ് പി ക്യു ആൻഡ് ആർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വെയിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടിനാണ് രണ്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടിനാണ് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ചാനലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ വോളും ഉണ്ട് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ബേസും ഉണ്ട് ഈ ബേസ് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് പീലും ക്യൂലും ആറിലും ഉള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസ് വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രംസ് വരയ്ക്കുക രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രമാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ലേസ്റ്റ് അൺനോൺസ് ഉള്ളത് എവിടെയാണോ അതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എത്ര അൺനോൺസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ രണ്ട് അൺനോൺസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പ്രിബോഡയഗ്രമായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ ആയിരിക്കണം ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പർ സിലിണ്ടറിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു പ്രീ ബോഡ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡയഗ്രത്തിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട്സും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഈ പീലേം ക്യൂലേം ആലേം റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് വോട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്ത മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ ആ റിയാക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഏന്ന് പറയുന്ന ഈ സിലിണ്ടറിന് ഇവിടെയും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റിലും റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറാന്നാണ് ആറാണ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷനെ ആറ് ആറ് എന്നങ്ങ് നെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ആ ഈ പോയിൻറ്റിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സർഫസിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആറ് വണ്ണത് നെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല സ്ട്രിങ്ങുമായിട്ടോ റോപ്പുമായിട്ടോ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രീ ബോഡ് ഡയറക്റ്റിലെ എല്ലാ ഫോഴ്സസും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സിഗ്മ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സിഗ്മ
നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ്റെ ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ വേണ്ടത് എന്താണ് ആ അതായത് അതാ ഈ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് ഈ ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈനുമായിട്ട് ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിയാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് അതായത് ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈനുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഗിളിനെ ഈ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്താ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടോ വേണം നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ കൂസിറ്റ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡുകൾ നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ആ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് അല്ലേ അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എ ബി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു സൈഡ് മാത്രം മതിയോ പോരാ ഒരു സൈഡും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എ സിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബി സിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എ സിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ക്രൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സിയെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നോക്കി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ നോക്കി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ആ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതായത് ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനോട് ഈക്വലാണ് അല്ലേ ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനോട് ഈക്വലാണ് അതായത് അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അത് മനസ്സിലായാലോ അല്ലേ അതായത് ഈ സർക്കിളിലെ റേഡിയസിനോട് ഈക്വലാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ സെവൻ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും ഈ ടു ഹൺഡ്രഡും ഈ ടു ഹൺഡ്രഡും മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബി സി കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടുമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബി സി എഴുതാം ബി സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും സൈൻ തീറ്റ എഴുതാലോ ഇത് തീറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് അതായത് ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി സി എത്ര ആണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഴുതുക അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ലൈൻ ഈ വോട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ അതായത് ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ വോട്ടിക്കലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ വോട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടും ഹോറിസോണൽ കമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടും റിസോൾവ് ചെയ്യുക ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ ഈ ഒരു ലൈനുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവതിന് കൊസൈൻ കമ്പൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാം ആർ വൺ ഇൻറ്റു കോസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ നമുക്ക് ഈ കമ്പൗണ്ട് എന്ത് കിട്ടും ഇത് കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണൻ്റ് എപ്പോഴും സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ആർ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നോക്കി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലേക്കാണ് അല്ലെ ഈ പോയിന്റിൽ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതിനുള്ളിലേക്കായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച്
നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ ആർ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ആർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ ആറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിന് ഈക്വൾ ടു സൈൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ പ്ലസ് ആർ ആർ ആകും ഈക്വൾ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ആണ് ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു സൈൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ കിട്ടുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ലോവർ സിലിണ്ടറാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വെയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് എത്രയാണ് വെയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ടിനാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇനി അടുത്ത എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർപ്പസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസിലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് സർപ്പസ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ സർപ്പസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സർപ്പസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇത് ക്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ആർ ക്യൂ എന്ന് നെയിം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ സർപ്പസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ആർ പി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ സർപ്പസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ ആ ആ സർപ്പസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതൊരിക്കലും മറക്കില്ല റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഏത് ഇത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സർപ്പസ് ആ സർപ്പസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ അതേ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് ആർ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ അനേം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം കോണ്ടാക്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ട് സിലിണ്ടറിന് ഒരേ കോണ്ടാക്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ആ റിയാക്ഷൻ്റെ മാഗ്നറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ മാത്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ വൺ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നല്ലോ എത്രയാണ് ആ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ന്യൂട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഫോഴ്സസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതുമായിട്ട് വേറെ ഒരു ഫോഴ്സും ഇതിനകത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഞാൻ സെൻറ്ററിലോട്ട് അങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഞാൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇക്ലിബ്രം ഇക്വേഷൻസ് ഫോഴ്സസ് ഒന്നുകിൽ ഒറിജോണലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് മാത്രം ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇത് രണ്ടും വേർട്ടിക്കലാണ് ഇത് ഒറിജോണലാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇതിൽ ഈ ഫിഗറിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ടു ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വെയ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് ഉണ്ട് ആർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടോട്ട് ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അതായ
എയ്റ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ കോസ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി കോസ് ആൽഫ കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി ഈ ആംഗിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ആംഗിൾ എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ആ ഈ തേർട്ടി ത്രീ പോയി ത്രീ 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 പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഈ ആക്സസുമായിട്ടാണ് ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൊസൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും ത്രീ 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 പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ത്രീ 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 പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്തു ഇനി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അകത്തോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനും രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അകത്തോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെയും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് റിസോൾവ് ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് ആർ പി ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വേറെ ഒരു ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ പി റൈറ്റിലേക്കാണ് പ്ലസ് ആർ പി അടുത്തത് ഇത് മൈനസ് ആണ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ത്രീ 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 പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിൽ നിന്ന് ആർ പി എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ 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 പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ അതായത് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് അടുത്ത എക്വിപ്രീം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിക്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസിൻ്റെ സമ്മ സീറോ ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ സൈൻ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് അപ്പ് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡൗൺ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്പ് വേർഡ് ആണ് പ്ലസ് ആർ ക്യു ഇത് രണ്ടും ഡൗൺ വേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ 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 പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സൈൻ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അതായത് ആർ ക്യൂൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഈക്വൾ ടു സെവൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അപ്പോൾ രണ്ടും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർ ക്യൂൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇയിലെയും ക്യൂയിലെയും ആറിലെയും റിയാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അതായത് ഇവിടുത്തേത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇതാ ഇവിടെ ടു സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പോൾ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ അതായത് ഒരു ഡയഗ്രം എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡയറക്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആണ് പിന്നെ റിയാക്ഷൻസ് എപ്പോഴും സർപ്പസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ റിയാക്ഷൻസ് ആദ്യം വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ റിയാക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഗ്ലിബറി മിക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഡയറക്ഷൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടെ ശ്രദ്ധിക്ക